സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ എസ് യു ഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശ്രീ കിരൺ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കെ എസ് യുവിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കേരളത്തിൽ വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ് കെ എസ് യുവിനെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെയും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ എസ് യുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂർവകവുമായിട്ടുള്ള സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയോട് കേരളത്തിലെ കെ എസ് വിൻ്റെ മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകന്മാരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സഹകരിക്കണമെന്ന് കെ പി സി സിക്ക് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗം ശ്രീ കിരൺ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കും കിരൺ മുഖപ്രസം സെലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഫോർ എൻ എസ് യു ഐ ഇൻചാർജ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെലക്ഷൻ അതോറിറ്റി ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ ഫോർ കെ എസ് യു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇലക്ഷൻസ് ദ ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ്സ് ആർ ദേർ ഇസ് എൻക്ലോസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ്സ് ആർ ഫ്രം ട്വൻറ്റി എത്ത് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഓഫ് ദിസ് മന്ത് മാർച്ച് and the elections will be held in the respective uh, tcc offices and the counting will be held uh, in uh, kpcc office on 25th 10 am onwards and on 20th uh, there will be uh, election held in uh, kasargod idukki and uh, kasargod idukki and patanamthitta and on 21st and uh, on 21st in kannur lp and kotayam and on 22nd vainad ernakulam and uh, kollam 23rd uh, malap malapuram palakkad trivandrum and on 24th uh, kozhikode and thrissur in the respective dcc offices the election will be held for uh, district state office bearers and national national delegates in kerala state there are uh, 9602 active members who have the voting right and 4665 active membership were rejected at the time of scrutiny of membership uh, on various reasons and as far as this primary membership is concerned there are 1.5 lakh members in Ker- uh, primary members in kerala state for ksu active member can contest for any post in district or state level and the nomin- uh, the nomination will be ex- uh, the nomination will be till 17th march 17th march 5 pm offline and online till 11:59 till night 12 o'clock they can send a mail to the mail id given kerala.nsui @nsui.in at, at uh, that is mentioned in the enclosure offline nominations will be accepted in zonal headquarters like trivandrum ernakulam and kozhikode in uh, dcc offices we have appointed uh, zonal returning officers to conduct the elections uh, district wise the details uh, regard to nomination and uh, this election are published on our website that is nsui.in every detail the zonal officer detail and the election procedure model do's and don'ts everything is published on the nsui website 
and we coming to the structure of the state committee state committee consists of 21 people one is the vice uh, one is the president six vice president and uh, seven uh, general secretaries and seven secretaries in which uh, three position are reserved for uh, women and three for scst in each post only uh, and for national delegate there are four positions two are for general category one is for uh, women and uh, another is for scst and district the structure of district committee is of total of 15 people one president uh, four vice presidents uh, five general secretaries and five secretaries in which there are uh, reservation for scst and women one one position in each post there is a reservation this this system has been initiated by our uh, vice president respected rahul gandhi ji to conduct uh, this an uh, elect internal elections in nsui and uh, youth congress to democratize the process by this historic decision we have stopped this nomination process in both uh, nsui and youth congress and open doors for the student community and the youth of this nation to participate uh, in our organizational events whoever accepts our constitution and principles of nsui are uh, we have welcomed them uh, through online channel uh, to become a member of online and offline both membership was open for online and both offline there is there is no uh, such uh, system or internal democracy in any other student organization in this country till now ours is the only nsu is the only organization which conducts internal polls and through this uh, democratic process we elect our uh, office bearers uh, uh, every 2 years every 2 years and uh, i extend my gratitude to the senior ksu and congress leadership of kerala state for their cooperation in this process and uh, at the same time i request the ksu members and the leaders of the party to cooperate in execution of uh, execution of this ksu election in free and fair manner thank you